நன்றிங்க அடுத்த கேள்வியும் பேச்சுமுத்து அவர்களோட ஐயா வாழும் ஞானி ஐயா மனம் தானாக இயங்க அனுமதிக்க வேண்டும் அதனை சீரமைக்க முற்பட்டால் அக போராட்டம் உருவாகும் என்பது ஸ்ரீ பகவத் ஞானம் ஆனால் உடல் கூறு மூளை ரசாயன சுரப்பிகள் ஏற்றத்தாழ்வு காரணமாக ஏற்படும் மன இயக்க பாதிப்புகள் உதாரணம் மனப்பீதி மன நிரந்தர சோர்வு மனோ உறுதி இழப்பு குறிகளுக்கேற்ப மாத்திரைகள் உட்கொண்டே ஆக வேண்டிய அவசிய நிலையில் மன ஆரோக்கிய சிகிச்சை மேற்கொண்டு அதே சமயம் ஸ்ரீ பகவத் ஞானத்தை கடைபிடிக்கலாமா ஐயா காலப்போக்கில் சிகிச்சையிலிருந்து விரைந்து விடுபட வாய்ப்பு உள்ளதா ஐயா விளக்க வேண்டுகிறேன் அதாவது இவங்க ஆல்ரெடி மாத்திரைகள் உட்கொண்டுட்டு இருக்கிறப்பங்க யா அப்போ இது எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி கேட்கறாங்க இப்ப நேற்று கூட ஒருத்தர் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து ஒருத்தர் பொண்ணுனாரு அவரு அது வந்து வாட்ஸ்அப் ஆடியோங்கிறதுனால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல அது மற்ற ஆடியோவா இருந்தால் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவரு என்ன சொன்னாருன்னு இந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவரும் இந்த மாதிரி மெடிசின் மனோவியல் பிரச்சனைக்காக மெடிசின் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாருனா இப்ப வந்து இப்ப மனம் ஒரு சமநிலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மெடிசனையே குறைக்கிச்சு அந்த டோஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப குறைச்சிட்டாராம் குறைச்சாலும் அவருடைய இது மைண்ட் ரொம்ப நார்மலா இருக்கு அவங்களோட டாக்டர்ஸே வந்து ஆச்சரியப்படுறாங்க இது குறையிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையே உங்களுக்கு எப்படி குறைஞ்சதுன்னு நினைச்சுட்டு ஆச்சரியப்படுறாங்க அதனால அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லுன்னே தெரில நேற்று சொல்லி ஆனால் அவங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா மாத்திரை குறைக்க கூடாதுங்கிறதுனால குறைஞ்சிட்டுங்கிறது அவங்களால ஒரு இது பண்ண முடியலனால இதுவும் டேஞ்சர் ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க போய்ட்டுறாங்க அந்த மாதிரி இந்த மாத்திரை குறைச்ச போறதும் இந்த நம்ம நல்லா குறைஞ்சு நல்லா நார்மலா இருக்கிறேன் அப்போ அவங்க பயப்படுறாங்க நம்ம சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது நம்பவே முடியல அப்போ அவங்களே கேட்கறாங்க என்ன அவங்க ஆனா குறைஞ்சதும் அவங்களும் டெஸ்ட்லேயே பார்த்து கணக்கு உறுதிப்படுத்திட்டாங்க உறுதிப்படுத்தினாலுமே கூட அவங்களுக்கு எப்படி சாத்தியம்ங்கிறது அவங்களுக்கு நம்ப முடியல என்ன சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த மாதிரி இது வந்து இந்த இதனால அந்த மயம் பகவத் பாதையில் பயணிக்கும் நண்பருக்காக அடிக்ஷன் பற்றிய கேள்வி அடிக்ஷன் செயலை செய்தால் என்ன என்ற தாட் வருகிறது இது முடிந்த தாட் இதை கையில் எடுக்க வேண்டாம் என்று எண்ணுகிறார் மனம் செயலை செய்ய பலவிதமாக காரணங்களை பட்டியல் போடுகிறது தாட் பின்னால் போக வேண்டாம் தாட் வந்தால் வரட்டும் இது நம்மை மீறிய தாட் என்று எல்லாம் புரிந்தாலும் இறுதியில் அடிக்ஷன் செயல் நடந்து விடுகிறது மீள வழிகாட்டுங்கள் ஐயா பொறுத்தளவிலே நம்ம சண்டை போட்டு அதை ஜெயிக்க முடியாது மொத்தத்துல வந்து எல்லாமே இந்த செயலோ தாட்டோ எல்லாமே நம்மள முடியதுதான் செயல கூட நம்ம கையில இல்லைங்கிற மாதிரிதான் எடுத்துக்கணும் அதுல மாட்டிக்கிட்டா கூட மாட்டிக்கிட்ட செயல் கூட நம்ம கையில இல்லைங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையிலதான் இந்த தீர்வுமே கூட நம்ம அறியாமதான் இருக்கு அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நல்ல எத்தனையோட வெளியே வந்திருக்கிறாங்க அதனால இந்த செயல் செயலை கடந்த நிலைக்கே வந்துடலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் சந்தேகம் இல்லை பட் இருந்தாலும் இதுல வந்து நம்ம சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியாதுங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் அவரோட கேள்வி ரெண்டாவது பகுதியா இருக்குங்க இது போன்ற அடிக்ஷனுக்கான தூண்டுதல் தாட் சமயத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக போக்கஸ் ஒரு உடைய உரையாடலுக்கு உள்ளாக செல்கிறது செயலை செய்ய தூண்டுதல் தாட் வர்சஸ் இது எண்ணம் நம்மளை மீறி வருகிறது செயல் நம்மளை மீறி நடக்கிறது என்று இரண்டு விதமான கருத்துக்கள் அடிக்ஷன் தாட் முதல் முதலாக வந்த போதே இது இப்படித்தான் வரும் இருந்தால் இருந்துவிட்டு போகட்டும் என்று முடிவெடுத்து வேற வேறு வேலைகளில் கவனத்தை செலுத்த வேண்டுமா இல்ல அப்படி எல்லாமே நீங்க எந்த விதமே பண்ண வேண்டாம் நீங்க எந்த முயற்சி பண்ணாலும் சோரியில தான் முடியும் அதனால நீங்க அது வந்து உங்களை மீறிய இயக்கமாவே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த தாட் மட்டும் இல்ல செயலும் கூட உங்களை மீறிய ஒண்ணுதான் அந்த அகமா தான் எடுத்துக்கணும் செயலை கூட புறமா எடுத்துக்கிட்டாங்க அதனால அடிஷனை பொறுத்தளவுல அது எல்லாமே அகமா தான் எடுத்துக்கணும் புறம்ன்றதே கிடையாது அதனால அதுல நீங்க எந்த டாக்டிஸோ எந்த விதமான 
அணுகுமுறைக்கு போனாலுமே தோல்வி தான் வரும் அதனால நீங்க எப்படியும் உங்களை நிர்வாகமே பண்ண வேண்டாம் உங்களை மீறினதாக எடுத்துருங்க அது ஒண்ணு அதையும் உங்களை கொண்டு உங்களை அந்த அதுக்காக வெளியே கொண்டு விட்டுரும் அதனால அது நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்லை தானாவே சரியா